not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight it is. Did you ever see the person? Who is the person? This feeling can be for a long time. I believe in the perfect love. The perfect love. The perfect love. 我觉得突然，有一种心跳反常不安，神经变得敏感。Like, 我竟然对着你笑容泛滥。You're a hazard to my health, but there ain't nobody else. Like, 不知道他们是怎么熬过来的，所以啊，你更应该曝光梁洛飞，揭开他的真实面目，避免让更多的女孩上当受骗。我以为你不想让我跟他们对抗呢，那我劝你，你听吧。那在你内心深处，是支持我还是不支持我？实话。说实话的话，我既希望你对抗到底，又不希望你抗争。这话什么意思啊？不抗争还是你孟浩田吗？我不想改变你，但是我又担心你的安全，也担心拍视频的未来。因为像今天这种情况，以后有可能还会发生。这个梁若飞算是个公众人物，所以他会有所忌惮。但如果有一天他身败名裂、狗急跳墙，那我很担心你。我并不是要逞英雄，更不想让你担心我。但如果你看到这个视频，你就知道了。没有办法不把这些真相公之于众。我没有选择。我明白，所以你就大胆放心的去做。我一直跟你站在一起。如果我担心这儿担心那儿，不让你去做这儿做那儿，那你肯定不爱我。谁说爱你了？那就是不爱我。还行吧。还行就是不爱我。为什么不能是爱呢？那你什么时候爱上我？不知道。知道。哎，我知道，就是不知道。啊！让我死！让我死！让我死！让我死！太残忍了！咱别看微信了，关了吧。你们真的是，现在只是看都受不了。我昨天又要看，又要选，又要剪。渣男，我要不曝光他，我就不姓冯。我是真没想到，竟然还有杨红。哎，怎么还有人忍心打他呢？我是从小看杨老师的戏长大的，杨老师年轻的时候那叫一个漂亮
就到现在，我们家还挂着他海报。我也是。别说你们了，我都觉得他美的不可方物。哎，田姐，你什么时候回来的呀？这位是杨老师。杨老师。杨老师，杨老师今天要做一个专访，你们准备一下。好嘞。哦，我杨我给您拿包，不用了。大家好，我叫杨红，在这里，我想跟大家说一段往事。二零一零年，我跟梁洛飞在一个商务饭局上相识，认识三个月之后，我们便开始了交往。但这段感情仅仅维持了六个月。我们分手的主要原因是他殴打和羞辱我。在六个月里，我身上的伤几乎没有痊愈过，每天像是生活在地狱里。让人绝望的是，我逃也逃不掉。当时我只是一个新人，而梁洛飞已经是新晋一线传媒正红的网络艺人，所以，即便我偷偷拍下了他打我的视频，也不敢公之于众。行为太恶劣了。现在，我已经有了自己的家庭。原本不想打算因为这件事情而影响现在的生活，但是我看到跟我有同样遭遇的女孩子们，都勇敢的站了出来，却没有得到梁洛飞的道歉，反而遭受到了网友的谩骂和诅咒。我觉得自己有责任站出来，告诉大家，真相究竟是什么。最后，我想对我的两个孩子说一些话：淘淘，琪琪。如果将来你们看到了这个视频，也听明白了妈妈说的话，不要哭，也不要伤心。妈妈的那些不幸遭遇都已经过去了。自从有了你们。妈妈就成了世界上最幸福的人。淘淘，妈妈的乖女儿。如果将来有一天你不幸遭到了同样的暴力伤害，一定要告诉爸爸妈妈，我们会拼尽全力去保护你的，琪琪。妈妈的乖儿子，你将来长大了，一定要成为一名绅士，像尊敬姐姐和妈妈那样，尊敬每一位女性；像保护姐姐和妈妈一样，保护每一位女性。千万不能伤害她们，记住了吗？当红影星杨红在接受自媒体拍视频的采访时，指责梁洛飞在二零一零年对其进行了长达六个月的家暴行为，并公开了一段监控视频。视频内容正是梁洛飞对杨红进行残忍殴打的画面。此前，演员夏央和其他三位匿名女性也曾公开指责梁洛飞的家暴行为，均被梁洛飞否认。如今，铁锤视频流出，真相大白。当地公安和妇联也已介入调查。
就梁洛飞施暴这一违法犯罪行为及其背后所属公司星旗一线传媒，在此次事件中涉嫌的违法犯罪行为展开深入详细的调查。梁洛飞和星旗一线传媒都将受到应有的法律制裁。在这里也提醒广大女性观众朋友们，我们要对家暴零容忍，拿起法律武器保护自己。下架了，梁洛飞所有的视频都被下架了，账号也被禁言了，给，涨了涨了，又涨了，我们两千万粉丝了。<笑>现在咱们是好评如潮啊，下边的评论和留言全是夸咱们的，说咱们是良心媒体，敢为弱者发声，还有好多无聊的吃瓜群众说咱们八卦爆料爆得准，以后还要在咱们这儿持续吃瓜。还要吃大瓜<笑>，他才八卦呢！我们是为真相发声，又不是八卦媒体。他想吃大瓜，你就给他西瓜；想吃小瓜，那就给他甜瓜。你就知道吃。喂。喂。好，孟总你好，我们是小石头家居监工机，想和您谈一谈合作的事情，好不好？好。喂。哎，我们是。哎，对对对。拍视频，拍视频。啊，对，徐家公司。哎，哎，哎，行，好嘞，好嘞，公司。您过奖了。嗯，没问题啊。没错，哎，为女性发声。对对对。喂，你好。哎，你可以来我们公司呀。哎，同时可以。那找我们的这个商务经理。哎，好的好的。商务经理聊一下。哎，你好。好的好的。我们找个时间见面聊。喂。该是在联系啊。爸，我说我找您半天找不着人，合着您在这儿呢，给谁打电话呢？啊，一个老朋友，没事，刚说完，找我有事吗？爸，我打算开发林志新的项目跟模块了。哦，说说你的想法。现在科技圈大大小小的公司都在搞创新，咱们林志在这方面本来就是强项，所以我认为咱们也应该把握时机。好好的改革一把。既然如此，不能凭空口白牙，说点实际的。这几个项目，是我打算重点孵化的。但是现在眼下最重要的是，我们需要吸引人的 CTO， 不能再等了。嗯，这是你的建议，还是王大为？这不是建议，这是我的决定。不错。智能化家居市场是一个巨大且复杂的市场，对于我们这种创业初期的企业来说，选择以合作伙伴的利益同盟，用生态链的玩法，才能快速的达到。真正的全屋智能化，所以我们要跟家具、家电品牌进行战略合作。没错，这样的话，我们就可以降低对产品的投入，将资金和人力放到核心的环节，也就是芯片。芯片直接反映了技术路线特点和产品的性能。丰富的芯片方案可以推动智能家居的结构设计。这样的话，系统方案和应用功能就会获得大幅度的提升。对。但芯片只是第一步啊！我最终还是想融合之前在国外从事的人工智能研究，通过听觉、语音和人机交互功能，来让中国的智能化达到真正的智能。这样，市场和渠道这块呢，交给我们啊。但是人员的配备和核心产品的研发团队还得仔细斟酌一下。这样，丁诺，你去联系一下李东海，这些年他手上攒下的资源还是不少的。就算是用到三十六 G， 我也得让他把人给我码齐了。智能手机可以说就是智能家居的入口，而且随着现在五 G 技术的逐步普及，智家居一定会成为市场潮流。我们凌志作为国内一线的智能手机品牌，一定要掌握市场，把握先机。手机和家居是两个概念，消费者不能从卖手机的那儿买马桶。也不可能从卖马桶的那儿买手机呀、啊，这点我觉得你可能多虑了。我们压根儿就不需要生产家具跟家电
我们只要搞定手机上面的服务技术就可以了。未来呢，我们可以跟很多的知名的品牌合作，跟他们建立一个全新的生态链。明智这个品牌也是经过很多年的努力才创建起来的。现在设立一个毫不相干的领域，恐怕会被人觉得不专业，搞不好反倒是砸了明智的招牌。但在我看来，这个智能家居一定是未来的趋势，所以无论如何我都一定要做。我能说两句吗？大伟，你说。其实很多手机品牌也在扩展其他的业务，我们也没有必要固步自封。我们的手机是 P to C 模式。而智能技术是 B to B 模式，对于普通消费者来说，只需要知道它是灵智手机就可以了，他们根本就不关心我们是不是在研究新的智能技术，所以也就不存在砸到灵智招牌这一说。大卫说的没错，而且呢，我也跟袁董事长商量过了，我们会成立一个全新的部门来专门研发这项技术。对于此事，诸位还有什么异议吗？没有。好，那既然大家没有异议，这个事儿就这么定。还有就是，自从冷思明被开除之后，公司 CTO 的职位就一直空着，耽误了公司很多的工作。所以从今天开始，由软件工程部负责人王大为升任为新一任的 CTO。大为，由你来亲自管理。这个技术研发的事儿，好。哎呀，孟总在这么短的时间内，就让拍视频达到现在这个成绩，实在是令我们佩服啊。杨总，您客气了，这也不是我一个人可以做到的，这得力于我有一个好的团队。啊，那孟总对拍视频未来的发展是如何规划的呢？精品化和多元化。又要精品，又要多元，孟总很有魄力啊！这其实是派视频一直以来的奋斗目标，多元化和精品化也并不矛盾，关键在于创作团队的理念和能力。这些年，派视频致力于做话题性短视频，也都经过了市场的检验，配得上“精品”二字。但是，如果我们想要更上一层楼，就需要更多元化的内容。否则，我们就会开始走下坡路。那么，在内容方面，有什么新的想法吗？我想做三大不同板块的内容。第一个板块，就是延续派视频现在已有的内容，为女性和弱势群体发声。这个板块会由我亲自来抓。我希望通过派视频，可以让大家意识到我们当下存在的一些问题，并且让这些问题不要再发生。那么，第二个板块，我想做故事性的短视频。也就是短剧，每一个故事都是完整独立的，而且它只有几分钟。当然啦，想要做出一个好的故事很难，所以我们需要一支专业的团队，导演、演员、编剧、后期，一个环节都不能少。这也是为什么我们拍视频需要投资的原因。那么第三个板块呢？我想跟电商和各大品牌合作，做直播带货，这可以让拍视频迅速的变现和盈利。不错，那我就直说吧。您现在需要多少钱？在说到这个之前，有一点我想跟你说清楚，因为现在找我们投资的人不止你们一家，想必你们也知道。所以呢，我对每一个投资方的态度都是一样的。我希望在达成协议之后，投资方不要来干涉我们的内容制作。这个没有问题，我觉得这非常能理解。没有问题。好吧，那我们就可以接下来聊一聊投资占比的问题。哎呀！啊？怎么是你啊？干嘛呢？等车啊？一直没有人接单。上车。啊？让你上车就上车，还是算了吧
，应该很快就有人接单了。这个点儿，这附近可不好叫车啊！过了我这个村可就没这个调了。好吧，就麻烦你了。听见，我叔叔，个十百千万十万百万，这百万吗？啊！天星发财了！我从来没有见过这么多的钱！啊！我们发财了！瞧你这点出息！嗯，我也不要，那我要跟他们去说。地方，我送个东西，马上出来，等我一下啊。哦，把车看好啊。那你快点啊。走吧，那要不我紧着。嗯，怎么了？刚刚被吓了一跳，摔了一下。脚没事吧？脚没事，就是鞋跟断了。哦，我这鞋可是……算了，说了你也不懂，还赶时间呢，就这么穿吧。把这只脚也掰了呀，变成平底鞋不是好走路吗？哎，不要不要，我不要什么平底鞋，我就要高跟鞋。鞋跟断了，还可以粘回来的嘛。你别管我了，这样也可以走，走吧。谢谢。你确定可以啊？可以，你看 ，OK 的。吴阿姨，这个是这段时间我转给你的每一笔明细。这个是五十万，再加上之前转给你的，账就清了。谢谢你，孟小姐，谢谢。谢我什么呀？这都是我欠你的钱，应该是我跟你说谢谢，还有对不起。虽说是负债子偿，但我知道这件事情从法律上讲你是没有责任的。你要是不想还这个钱，谁都拿你没办法。顾叔叔现在都这样了，我要是不还这个钱的话，心里过不去。我也知道这些年你们不容易，要不是迫不得已，也不会管我要这个钱。顾叔叔跟我爸在一起做生意这么多年，你们也算是看着我长大的，我能做一点是一点。好甜，你真是个好人，照顾好自己，还有顾叔叔。田姐，这两年你私人总共借给公司的五十二万，现在可以还给你了。别担心
，我们还有后续投资款，公司的钱够用了。真大！喂，哎哎哎哎哎哎，你干嘛呀？哎哎，你这个鞋太碍眼了，先去买鞋。啊？哦，那你也先放我下来，好多人看着呢。知道就别喊了，越喊看的人越多。像古代人了吧？跟我的衣服不搭。都什么时候了，还想搭不搭？那这也太奇怪了，我从来没有穿过这种鞋。这鞋好啊，妹妹，你长得这么漂亮，穿上这鞋啊，肯定更好看。哎，不是这个问题啊。多少钱？呃，就算你三十五吧，自己扫啊。哥，哎，你干嘛？看不出来吗？换鞋？还是说，你就是喜欢我扛你们走？哎，别了别了别了，那我自己来吧。妹妹，你男朋友不要对你太好。不是你想的那样。<笑>走吧，来看看花。哎，老板娘，你这花真不错，多少钱啊？四块。啊，四块啊？呃，我是来批发的，能不能再便宜一点？我以前没见过你啊。啊，以前都不是我负责进货，所以没来过这儿。啊，但以后呢，我都会亲自进货的。啊，你就再算我便宜点嘛。哎呀。那你要的话就三块八，啊，三块八。嗯，老板娘，你看啊，这是我花店的名片，这定期都需要花。你要是价格优惠些，我以后就进你店里的花。这很便宜了，不能再便宜了。我也是看你不容易才给你这么低的价格。这样，两块五。两块五，那更不行了。你去哪也拿不到两块五呀。我每天都要一百只。能不能再涨点？就两块，我买走。哎哎，帅哥，哎呀，帅哥，回来回来，回来，拿给你们吧，我这是赔本给你们的。啊，好好好，那那我再看见别的花，这个也要，还有这个。扫好了，哎，好了，嗯，好嘞，老板娘，谢谢你啊，以后我都来你这进货。好嘞，哎，老板娘，能送货吗？哎呀，我这一堆活呢，腾不开手呀。啊，那，哎，我外面有辆三轮车，要不你们自己送一趟吧？啊，也行。啊，好啊。这包装纸送我了啊。行，拿过去吧，送你们了。我去给你们拿车钥匙啊。谢谢你啊，人真好。这样也行。可以啊，哎呀，太好了！没想到第一次的进货就这么顺利。我把能搭上关系的厂商都跑了个遍，不顺利吗？这些厂商都和林志签订了独家的合同，不过也难怪，我之前的人脉跟资源都是在林志的手攒的，被他们抢先了。林芝为什么要签约家具家电类的厂商啊？因为他们也想做智能家居。你这前脚刚成立零点，他们后脚就进军智能家居，这不明摆冲你来的吗？没关系，这两年有一家韩国公司在中国发展的不错，我要跟他们沟通一下。约的五点现在还不出来，真不守时，靠不靠谱啊？我们也是临时约的嘛，他有工作安排很正常。可是这个叫朴永俊的，之前在网上都查不到，能行吗？他们不仅仅在韩国，欧洲市场也开始拓展开了，这两年慢慢进入到了中国市场，就实力而言
，没有问题。袁总放心，希望我们可以合作。那就有老朴先生了，客气。裴先生，忙完了。哦，龙总，不好意思，久等了。不好意思啊，龙总，刚才跟朴先生聊的投机，让你久等了。朴先生，不着急，众所周知，我们袁总爱聊天嘛。哦，你们两位认识？这样，朴先生，我有几句话想单独跟龙总聊。明白。听说你另起炉灶了，但是没想到，咱们还是相中了同一片鱼塘。据我所知啊，林志从来都没有触碰过智能家居这一块你是不是在针对我？随便你怎么想。不过按林志的规模来看，我从来也不惧跟业内其他的公司来竞争。按你说的，看来朴先生这一块你也不打算放弃了。不瞒你说，我跟朴先生聊的确实很投机，但是我刚才还是有那么一点顾虑，毕竟他们在中国市场还没有得到检验。不过现在看到你来了。我更加确定自己没有找错人，眼光不错。小伟，你去给我查一下，有四名新公司背后的股东构成。好新鲜啊，是吧？我特意去花朵批发市场批的。啊，我在你朋友圈看到了，那片可太美了，照片拍的特别好。我刚刚还担心来着，你从来没进过货，我怕你被坑。那边的老板可坑人了，是吧？是啊，幸好今天有秦朗陪我去，要不然我就亏大了，我都不知道讲价还能那么讲呢。原来是你呀、啊，我还以为是送货的呢。小野。经过今天呢，我真的收获特别大，是吗？我已经学会怎么讲价，怎么进货了，以后啊，谁也别想坑我。蕾蕾姐，你真的成长了好多。怎么办呢？为了小团，我一定要快速的成长起来。嗯，你已经在慢慢。哎哎，你干嘛？哎哎，放下放下。哎，我赶着婚车，别耽误我时间。哦哦，放花。啊啊，放花放花。我们公司虽然是新公司，但技术这一块它绝对是不足。我们将全身心的投入到这个家具研发过程当中，致力于这一块。所以，如果我们跟您合作，娄先生，对于你的技术，我自然是信得过的。但是，我们的生产线都是以最高标准、最高配置生产，所以在生产投资上，是绝对不会缩减成本。这样的话。对于长线投资来讲，不知道 C L 预计投入的成本是多少？零点呢是我个人的工资，跟 C L 是无关的。哦，我听说朴先生跟我们冷总是老朋友了，这怎么一来就开始聊冷冰冰的工作呢？来，咱们先吃饭吧。啊，于总说的对，我们先吃饭，喝茶。对。喝口水吧。今天辛苦了，谢谢啊。你这是真心啊，还是假意啊？当然是真心啊。那你打算怎么谢我？啊？嗯，今天你替我省了不少钱，这些钱就当你还我的吧。就这？这还不够啊？你可别得寸进尺。雷姐，嗯，齐老是不是很帅？发什么花痴啊！好好工作，男人不值得。我花痴，你不是你花
，潇潇洒洒不会。哇！黄山的体会，慢慢去体会，最多朋友这杯酒最珍贵。快把酒满上，干了这杯，大声歌唱，好朋友，好朋友，今宵多欢畅。魏哥，怎么样？我帮你打听过了啊，袁文斌拿着智能家居的提案，就董事会过会了。但是袁文斌的态度很坚决，搞得其他董事就不好说什么了。哦，那老袁总的态度呢？袁总最近这段时间没来公司。就是想在这几个月里，慢慢把公司交给于文斌了。所以，这到底是于文斌的提案，还是袁董背后的意思，还真不好说。开拓智能化家居市场业务这一块儿，不是这么简单就做到的。既然他们决定要做了，那林志一定不会打自己的脸。这块还真是不容小觑啊。嗯，好，还有。刘文斌急着提拔王大为继任公司的 CTO， 连人事程序都没走。而且最近他又开始招新人，明摆着他开始要骂自己的人了。所以，我实在是不好再打听到其他任何事情了。嗯，我知道了，这事儿忙完我请你吃饭啊。好，好嘞，拜拜。干杯！干杯！干杯！哎，龙总，来，我们再干一杯。好好好。哎，您其实是啊，哎，龙总，干掉了。哈哈哈哈哈！好，好，好，干了。龙总，你们中国有句话叫。好事成双，<笑>来，我们再干一杯。朴先生，呃，我们公司虽然规模不大，但是我们的业务是行业内最厉害的，而且我们的计算机已经运用到了边缘化。哎呦，我知道的，我对你们很了解。哎，我们先喝酒。而且啊，我们合作也不是全看规模。对对对，先喝酒。所以我们那个合作，老总。我们是这么多年的好朋友，今天咱们就好好吃饭，好好喝酒，其他的事情以后再说，好不好？来，干杯！老总，我对你可是很有信心的。哦，很有信心的。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！开心，开心，开心，好，开心。吃菜，吃菜。吃菜。爸，你这份协议是什么意思啊？这份协议你看了？我不明白了，这个冷思明是公司开除的，你也同意了，你为什么还要这么帮他呢？虽然冷思明不适合我们林志，但是你不能否认，他是值得我们投资的对象。但他是我的对手，你是我爸，你怎么能这样帮外人呢？你想的太多了。作为一个投资者，我要的是我的投入有没有一个长线的收益，我在乎的是它本身的价值和生产空间。作为你来说。你会轻易的放弃一个基优股吗？行，即便是您说您不参与零点公司的经营，但市面上有那么多好的项目，您干嘛非得要疼冷思明的呢？你很在乎他，这很重要。如果冷思明成功了，你不就有危机感了吗？你们的竞争我不会过问，我只期望我们林志能有一个突飞猛进的发展。那您有没有想过，就按照您现在这样的方法，迟早有一天这个零点会给林志带来危险的。如果林志能轻易的被这个毛孩子压垮，我们这些年的努力，活该也是无用功
你家有酒，记得酒醉。我今天送你去，还不来就。对你是喝酒了吗？我是该说你有文化还是没有文化？还念起唐诗串烧来了。你跟谁喝酒去了？何以解忧，唯有不亢。要钱？哎呦，你有多少钱啊？钱包忘带了，没关系，我可以卖艺，我可以给你跳支舞，然后让你敬我杯酒。Yes sir， 好吧，那你跳吧。教你吗？我还需要教呢。哦。我还需要教呢。哦。哈哈哈哈哈！我还需要教呢。哦。哈哈哈哈哈！我还需要教呢。哦。哈哈哈哈哈！我还需要教呢。哦。哈哈哈哈哈！我还需要教呢。哦。哈哈哈哈哈！我还需要教呢。哦。哈哈哈哈哈！嗯，哎呀，醒了。哎，我母睡在地下了。醒酒茶，早餐。我没犯什么错，没有啊。你这么乖，怎么会做错什么呢？吃完早餐。我送你去上班。
开我的过去，拙劣的复制。去。